যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা যুদ্ধ মানে আমার প্রতি তোমার অবহেলা যুদ্ধের আসল বিষয় তো এটাই যুদ্ধ কি কখনো কিছু দিতে পারে যুদ্ধ কিছুই দিতে পারে না যুদ্ধ শুধু নিয়ে আসে হিংসা প্রতিহিংসা হত্যালীলা ধ্বংসলীলা এই তো যুদ্ধ কখনো সৃষ্টি করতে পারে না যুদ্ধ মানেই ধ্বংস যুদ্ধ মানেই শেষ সেই কারণে আধুনিক মানুষ আমরা কেউ যুদ্ধ চাই না আমরা সবাই শান্তি চাই আধুনিক কবি জয় গোস্বামীও তার এই কবিতায় সেই শান্তির বিষয়কে তুলে ধরেছেন তিনি অস্ত্রকে বিসর্জন করতে বলেছেন আমরা আলোচনা করব আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর লেখা অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান এই কবিতাটি কবিতাটি নেওয়া হয়েছে কবি জয় গোস্বামীর পাতার পোশাক কাব্যগ্রন্থ থেকে পাতার পোশাক কাব্যগ্রন্থটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় কবিতার নাম অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান অস্ত্র অর্থাৎ হাতিয়ার তিনি বলছেন হাতিয়ারের বিরুদ্ধে গান হাতিয়ার নয় তার পরিবর্তে আমরা কি নেব গান কি নেব কবিতার প্রথম স্তবকে আমরা দেখছি কবি বলছেন অস্ত্র ফেল অস্ত্র রাখো পায়ে আমরা এখন হাজার হাতে পায়ে এগিয়ে আসি উঠে দাঁড়ায় হাত নাড়িয়ে বুলেট তারায় গানের বর্ম আজ পড়েছি গায়ে কবি কি বলছেন না গানের বর্ম আজ পড়েছি গায়ে অস্ত্রকে ফেলতে বলছেন অস্ত্রকে শুধু ফেলে দিতেই বলছেন না তিনি বলছেন অস্ত্রকে পায়ে রাখো অর্থাৎ অস্ত্রকে পায়ে নিচে রেখে দাও অস্ত্রকে কখনো উপরে তুলো না অস্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে দাও আমরা এখন হাজার হাতে পায়ে কবি বলতে চাইছেন হাজার হাতে পায়ে অর্থাৎ অনেক মানুষের কথা তিনি বলছেন অনেক মানুষের হাত পায়ের কথা বলছেন অনেক মানুষ যখন সঙ্গবদ্ধ হয় তখন হাজার হাত পা সৃষ্টি হয় যেভাবে কবি জীবনানন্দ দাস বলেছেন হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে কোন মানুষকে হাজার বছর পথ হাঁটতে পারেন অর্থাৎ অনেক বছর ধরে তিনি পথ হাঁটছেন ঠিক একইভাবে হাজার হাতে পায়ে অর্থাৎ অনেক হাত পা অর্থাৎ অনেক মানুষ অর্থাৎ সঙ্গবদ্ধ একটা গল্প আছে না একটা লাঠি দেওয়া হচ্ছিল যে কেউ ভেঙে দিতে পারছিল কিন্তু একসাথে যখন অনেকগুলো লাঠি দেওয়া হলো ভাঙতে পারলো না অর্থাৎ দলবদ্ধ হওয়া কবি বলছেন আমরা এখন দলবদ্ধ হতে পেরেছি কিসের জন্য পেরেছি না গানের জন্য আমরা গানকে বেছে নিয়েছি গানকে আমরা বর্ম হিসাবে শরীরে ধারণ করছি বর্ম অর্থাৎ শরীরের আবরণ যেভাবে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় সৈনিকেরা শরীরে লোহার পোশাক পরে যে কোনো অস্ত্র সে পোশাক ভেদ করে শরীরে আঘাত করতে পারে না সেই জন্য সেই সমস্ত সৈনিকেরা লোহার পোশাক পরে এক রকমের বর্ম পরে কবি বলছেন আমরা কোনো লোহার বর্ম পরিনি আমরা গানের বর্ম পরেছি এবং এই কারণে আমরা এগিয়ে আসি আমাদের সাহস এখন অনেক আমরা এগিয়ে আসি আমরা মাথা নিচু করি না আমরা এগিয়ে আসি আমরা উঠে দাঁড়াই আমরা হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়াই আমরা হাত নাড়িয়ে পতঙ্গ মাছি মশা তাড়ানোর মতো বুলেট অর্থাৎ গুলি তাড়িয়ে দিতে পারি সত্যি কি সম্ভব সত্যি কি হাত নাড়িয়ে বুলেট তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না কবি বলতে চাইছেন আসলে যখন গানকে আমরা অবলম্বন করি গান এমন একটা বিষয় পৃথিবীর সব থেকে সেরা একটা বিষয় সেটা হলো গান গান মানুষকে অনেক কিছু দিতে পারে গান মানুষের হিংসা ভুলিয়ে দিতে পারে সেই জন্য গানকে যখন কবি বলছেন বেছে নিয়েছি তখন সেখানে গুলি হয়ে পড়ছে অর্থহীন অর্থাৎ সেখানে তখন আর কোনো মানুষের গুলি চালানোর প্রয়োজন হচ্ছে না মানুষের মন থেকে হিংসা দূর হয়ে যাচ্ছে এভাবেই কবি বলতে চাইছেন হাত নাড়িয়ে বুলের তারায় গানের বর্ম আজ পড়েছি গায়ে অর্থাৎ আজ গানের বর্ম পড়েছি গানকে আমি শরীরের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করছি পরেশ তবকে কবি এসে বলছেন গান তো জানি একটা দুটো কবি বলছেন বেশি গান জানি না গান তো জানি একটা দুটো আঁকড়ে ধরে সে খড়কুটো যেভাবে কোনো মানুষ যখন নদীতে ভেসে যায় বা জলে ভেসে যায় বন্যায় ভেসে যায় বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যা পায় ঘাস খড় কুটো সেটাকে আঁকড়ে ধরতে চায় কবি বলছেন অর্থাৎ শেষ সম্বল হিসাবে সেটাকেই ধরতে চায় এখানে খড় কুটো অর্থাৎ শেষ অবলম্বন শেষ অবলম্বন হিসাবে কবি বলছেন যে আমি গানকে বেছে নিয়েছি গান কিন্তু আমি অনেক জানি না একটা দুটোই জানি 
সেই একটা দুটো গানকেই আমি আমার অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে শেষ অবলম্বন গান তো জানি একটা দুটো আঁকড়ে ধরে সে খড়কুটো রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে রক্ত কিভাবে গানের গায়ে মোছা সম্ভব না যেভাবে আমাদের শরীরে কখনো কোথাও কেটে গেলে আমরা সেখানে প্রতিষেধক লাগাই ঠিক সেভাবেই শরীরে আঘাত পেলে আমরা গান গিয়ে গানের দ্বারা মনকে প্রশমিত করি গানকে গানের রক্ত অনায়াসে মুছে দিতে পারি গান এখানে প্রতিষেধকের কাজ করে তারপরে কবি বলছেন মাথায় কত শকুন বাঁচিল আমার শুধু একটা কোকিল গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে কবি বলছেন মাথার উপরে অনেক শকুন চিল রয়েছে শকুন এবং চিল এই সমস্ত প্রাণীরা এক রকম ধরে নেওয়া যায় পাখিদের মধ্যে মাংসাশী পাখি যারা মাংস ছাড়া কিছু চায় না তারা আকাশের অনেক উপরে থাকে কিন্তু তাদের চোখ থাকে ভাগাড়ের দিকে তাদের ঠোঁট ও নক হিংসাত্মক অর্থাৎ আমাদেরই পৃথিবীতেও কিছু মানুষ রয়েছে যারা ঠিক এইভাবেই হিংসাত্মক যারা শুধুমাত্র যুদ্ধ চায় সেই যুদ্ধ শুধুমাত্র তাদের স্বার্থের জন্য কবি বলছেন মাথার উপরে অনেক শুকুনচিল রয়েছে আধুনিক পৃথিবীতে সে আধুনিক পৃথিবীতে অনেক এরকম শুকুনচিল থাকবে কবি বলছেন আমার শুধু একটা কোকিল আমার কি রয়েছে না আমার একটা কোকিল রয়েছে আমার একটা হৃদয় রয়েছে গান বাঁধবে সহস্র উপায়ে সে কি করবে না সহস্র উপায়ে গান বাঁধবে শেষ স্তবকে এসে কবি বলছেন অস্ত রাখো অস্ত ফেলো পায়ে বর্ম খুলে দেখো আদর গায়ে গান দাঁড়ালো ঋষি বালক মাথায় গোঁজা ময়ূর পালক তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান নদীতে দেশ গায়ে অস্ত ফেলো অস্ত রাখো গানের দুটি পায়ে অর্থাৎ কবি বলছেন অস্তকে ফেলে দাও অস্তকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে দাও এগিয়ে আসো তারপর কি করো না শরীর থেকে সেই যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলো সেই বর্ম খুলে ফেলো হিংসাকে দূরে সরিয়ে দাও যখনই তুমি শরীরকে আদুর করবে আদুর অর্থাৎ খালি গা বা খোলা গা যখন নিজের শরীরটাকে ওই যুদ্ধের কড়া পোশাক তুমি দূর করবে তখনই তোমার ভেতর থেকে সুন্দর শান্ত কোমল এক মানুষ বেরিয়ে আসবে যে মানুষ গান দাঁড়ালো ঋষি বালক মাথায় গুঁজা ময়ূর পালক তোমাকে স্মরণ করাবে ঋষি বালকের কথা এক সুন্দর পবিত্র আশ্রমের এক ঋষি বালক যে বালক মাথায় এক ময়ূর পালক গুঁজে অনায়াসে গান গাইতে পারে সেই গানে বিশ্বভুবন মাতো আর হতে পারে তুমিও খুঁজে পাবে নিজের মধ্যে সেই ঋষি বালককে এই মাথায় গুঁজা ময়ূর পালক এবং ঋষি বালকের প্রসঙ্গ আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যার বাসির সুরে যার গানে সমস্ত মথুরা সমস্ত ভুবন একদিন হিংসা ভুলে গিয়েছিল কবি বলছেন গান দাঁড়ালো ঋষি বালক মাথায় গোঁজা ময়ূর পালক তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান নদীতে দেশ গায়ে এই আধুনিক পৃথিবীর জঞ্জালমুক্ত এই শহর নগর ছাড়িয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে এক গ্রামে তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান নদীতে তোমাকে গ্রামে নিয়ে যাবে তোমাকে নদীতে নিয়ে যাবে তারপর কবিতার শেষ লাইনে এসে কবি বলছেন অস্ত ফেলো অস্ত রাখো গানের দুটি পায়ে গানের দুটি পায়ে তুমি অস্তকে বিসর্জন দাও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দাও তাহলেই সম্ভব হবে হিংসামুক্ত আধুনিক পৃথিবীর এখানেই কবিতাটির সার্থকতা এই কবিতা আমাদের শেখায় অস্ত্র নয় আমাদের কাছে বড় গান অর্থাৎ অস্ত্রকে দূর করার প্রধান হাতিয়ার গান গানকে বেছে নিতে হবে আসলে আধুনিক কবি জয় গোস্বামী তার এই যুদ্ধবিরোধী কবিতার মধ্য দিয়ে এক শান্তি শৃঙ্খলাময় সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন এই হল কবিতাটির মূল বিষয় আমাদের এই আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকো ধন্যবাদ